পূরণ হয়নি সরকারি হজ যাত্রার কোটা নিবন্ধন 20 মে পর্যন্ত ডাক্তারদের উপস্থিতি 40 ভাগ বেড়েছে বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ধানের ন্যায্য দাম না পাওয়ার কারণ বৌদ্ধ সত্যভোগী জানালেন কৃষি মন্ত্রী এবং ওয়াসার পানি শত ভাগ পানযোগ্য বলার কোনো সুযোগ নেই বললেন ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সাবেক সভাপতি আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলী সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি সালমান এম রহমান দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইবা প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী আখতারুজ্জামান সেন্টারে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও 111 টি আকর্ষণীয় পুরস্কার নিয়ে শুরু হলো মাসব্যাপী ঈদ বিক্রয় উৎসব 2019 প্রথম পুরস্কার আকর্ষণীয় মোটরসাইকেল দ্বিতীয় পুরস্কার এলইডি টিভি তৃতীয় পুরস্কার ফ্রিজ সহ রয়েছে 111 টি আকর্ষণীয় পুরস্কার তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে রয়েছে 10000 টাকার বাম্পার ড্র আখতারুজ্জামান সেন্টার মানুষের আস্থার ঠিকানা যোগাযোগ বাদাম তলির মোর 21 বাই 22 আগ্রাবাদ বাণিজ্য এলাকা চট্টগ্রাম ফোন 0181893705 দীর্ঘ দুই মাসের চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরার পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের তার বাসভবনে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সঙ্গে কৌশল বিনিময় করেছেন সকাল থেকে জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরে তার বাসভবনে দেখা করতে যান সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাবেক চিফ হুইফ উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদ অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি সহ বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য এছাড়া নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ওবাইদুল কাদেরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কনক কান্তি বড়ুয়া ওবাইদুল কাদেরকে দেখতে যান 2019 সালের সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রীদের কোটা এখনো খালি রয়েছে নির্ধারিত সময়ে কোটা পূরণ না হওয়ায় আবারো নিবন্ধনের সময় বাড়িয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় এতে পবিত্র হজে যেতে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিবন্ধনের আহ্বান জানানো হয়েছে বুধবার সরকারের এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয় আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে প্রাক নিবন্ধনের ভিত্তিতে প্রি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এখনো চলছে যারা প্রাক নিবন্ধন করেছেন কিন্তু বেসরকারি এজেন্সির কোটা পূরণ হওয়ায় হজে যেতে পারছেন না এমন আগ্রহী ব্যক্তির কোটা খালি সাপেক্ষে আগে 20 মের মধ্যে প্রাক নিবন্ধন ও নিবন্ধন করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ঘোষিত 100 দিনের কর্মসূচির কারণে ডাক্তার নার্স কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মস্থলে উপস্থিতি 40 ভাগ বেড়েছে এমনটাই জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ মালিক তিনি বলেন মন্ত্রণালয় ঘোষিত 12 দফার প্রায় শতভাগ বাস্তবায়ন হয়েছে 100 দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে দুপুরে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বন্ধ সত্যভোগীদের কারণে কৃষক ধারে ন্যায্য দাম পাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রী বলেন রাজনৈতিক প্রভাব সহ নানা কারণে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনা যাচ্ছে না ধারের দাম কম নিয়ে সরকার চিন্তিত উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন সমস্যা সমাধানে চাল রপ্তানির পরিকল্পনা করা হচ্ছে শিগগিরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি এত উৎপাদন হয়েছে যে চাষীরা সেটা তাদের জন্য একটা বিরাট বার্ডেন মনে করছে ইমিডিয়েটলি ইনস্ট্যান্টলি এই সমস্যার সমাধান করা খুবই কঠিন গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করছি কি কি পদক্ষেপ নিলে এই পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করতে পারি এবং ওয়াসার পানি শতভাগ পানযোগ্য বলার কোনো সুযোগই নেই বলে মনে করেন ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সাবেক সভাপতি গ্রাহক পর্যন্ত সুপেয় ও পানি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াসা দায়িত্ব এড়াতে পারে না বলেও মনে করেন তিনি ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহমেদ বলেন ওয়াসার পানি দূষিত সেটা অনেকেই দাবি করছে তিনি আরও বলেন ওয়াসার দাবি তাদের পানি শতভাগ পানযোগ্য এটা ঠিক নয় 
কৃষকরা ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে খেতে আগুন দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদু জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঐতিহাসিক ফারাক্ষা দিবস উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী কৃষক দল আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এমন কথা বলেন দুদু বলেন বর্তমানে দেশের কৃষক শ্রমিকরা খুব খারাপ অবস্থায় আছেন এ দেশে কৃষকরা ধানের দাম পায়নি বলে খেতে আগুন দিয়েছে এরকম কখনো হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি স্বাস্থ্য খাতে বিদ্যমান চিকিৎসক সংকট নিরসনের উনচল্লিশতম বিসিএসএ উত্তীর্ণ নন ক্যাডার সহ আট হাজার তিনশো ষাট জন চিকিৎসকের ক্যাডার ভুক্তিকরণের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছেন চিকিৎসকরা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন করেন তারা এ সময় চিকিৎসক সংকট কাটিয়ে গ্রামে গিয়ে সেবা দেয়ার প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পালনেরও দাবি জানান তারা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে দক্ষ জনবলকে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একীভূত করার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ারও কথা বলেন চিকিৎসকরা এর আগে গত মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিসিএসএ উত্তীর্ণরা ক্যাডার ভুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করেন পরে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ও লাগাতার কর্মসূচির ডাক দেন চিকিৎসকরা মূল দাবি এই বিশেষ বিশেষ পরীক্ষায় মৌখিক এবং লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার পরেও এই আট হাজার তিনশো ষাট জন যারা নন ক্যাডার পদে আছেন তাদেরকে ক্যাডার ভুক্তিকরণে দাবি জানাচ্ছি এবং সেই ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনরাজ শেখ হাসিনা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন এই আমাদের তিনি আমাদের এই জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সবার অভিভাবক তিনি আমাদের মা এবং সুদৃষ্টা কামনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে এই নন ক্যাডার পুষ্টের আট হাজার তিন ষাট জনকে ক্যাডার ভুক্তি করার নির্দেশ দেন দুমকি উপজেলা সমিতি ঢাকার উদ্যোগে নিউজিল্যান্ডে হামলায় নিহত ও এফআর টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের স্মরণে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ আতাহার উদ্দিন সিআইপি এম এ রাজ্জাক খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ শামিমুজ্জামান ফিরোজ আমরা অসচেতনতার কারণে আমাদের দেশে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে থাকে তাই আমার প্রাণপ্রিয় দুমকে বাসের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে যে সকল পারিবারিক কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকে এদের সকল বিষয় আপনাদেরকে সতর্ক হওয়ার জন্য আমি বিরুদ্ধভাবে অনুরোধ করব সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার পূরণ হয়নি সরকারি হজ যাত্রার কোটা নিবন্ধন বিশ মে পর্যন্ত ডাক্তারদের উপস্থিতি ৪০ ভাগ বেড়েছে বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ধানের ন্যায্য দাম না পাওয়ার কারণ মধ্য সত্যভোগী জানালেন কৃষিমন্ত্রী এবং ওয়াসার পানি শত ভাগ পানযোগ্য বলার কোনো সুযোগ নেই বললেন ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সাবেক সভাপতি দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী আখতারুজ্জামান সেন্টারে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও একশো এগারোটি আকর্ষণীয় পুরস্কার নিয়ে শুরু হল মাসব্যাপী ঈদ বিক্রয় উৎসব দু প্রথম পুরস্কার আকর্ষণীয় মোটরসাইকেল দ্বিতীয় পুরস্কার এলইডি টিভি তৃতীয় পুরস্কার ফ্রিজ সহ রয়েছে একশো এগারোটি আকর্ষণীয় পুরস্কার তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে রয়েছে দশ হাজার টাকার বাম্পার ড্র আখতারুজ্জামান সেন্টার মানুষের আস্থার ঠিকানা যোগাযোগ বাদামতলির মোড় একুশ বাই বাইশ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা চট্টগ্রাম ফোন শূন্য এক আট এক নয় আট তিন সাত পাঁচ শূন্য পাঁচ